அனுபாத <laughs> அரசாங்க வக்கீல் சொல்றத பார்த்தா அந்த நாலு பேரும் குற்றவாளிய தான் அவரே ஒத்துக்கிறாரா அவர் அப்படி சொல்லல அந்த நாலு பேரும் குற்றவாளியா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க கூடிய அதிகாரம் உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்றாரு அப்போ அந்த நாலு பேருக்கும் தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது யாரு சார் யாரு அதுக்கு சட்டம் இருக்கு நீதிமன்றம் இருக்கு இல்ல சார் உங்களால முடியாது ஒரு குலகாரம் பணம் படைச்சவளா இருந்தா பதவியில இருக்கிறவளா இருந்தா அவனை தண்டிக்கிற தைரியம் நிச்சயமா உங்களுக்கு இருக்காது மன்னிக்கணும் சார் அந்த நாலு குற்றவாளிகளையும் உயிரோடு கொண்டு வந்து இங்க நிறுத்திருந்தா நீங்க தண்டனை கொடுத்திருப்பீங்களா கொண்டு வந்து நிறுத்தினா மட்டும் போதாது அவங்க குற்றவாளிகள் தான் நிரூபிச்சா கண்டிப்பா தண்டனை கொடுப்பேன் அந்த நாலு பேரையும் நான் இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் அப்படின்னா அந்த நாலு பேரும் உயிரோட தான் இருக்காங்க அவங்க நாலு பேரையும் நான் கடத்திக்கிட்டு போனது உண்மை ஆனா கொலை செய்யல அவங்க இப்ப ஏன் பாதுகாப்புல ஏன் இடத்துல தான் இருக்காங்க நான் பழிக்கு பழி வாங்கணும்னு நினைச்சிருந்தா அவங்கள ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல சுட்டு பொசுக்கி இருப்பேன் பஞ்சாயத்து கதவுல இருந்து தட்டி பார்த்தேன் தட்டி தட்டி என் கைதா வலிச்சதை தவிர எந்த கதவும் திறக்கல என் கண்ணீரை தொடக்கல நியாயம் பொறக்கல எனக்கு நியாயம் பொறக்கணுங்கிறதுக்காக இன்னும் நான் வெறியல மாதிரி யாரையும் கொலை செய்யல அப்படி நான் அவங்களை கொலை செஞ்சிருந்தா இங்க நானும் ஒரு கொலகாரனா இருந்திருப்பேன் அந்த குடும்பக்காரங்க செஞ்ச தப்பெல்லாம் நான் செஞ்ச கொலையில மறைஞ்சு போயிருக்கும் என்னுடைய நோக்கமெல்லாம் அவங்களை பழி வாங்கணுங்கிறது இல்ல அவங்க எப்படிப்பட்ட சமுதாய விரோதிகள் மக்களுக்கு அடையாளம் கட்டணுங்கிறதா இப்ப இந்த நீதிமன்றத்திற்கு நான் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறேன் அவங்க நாலு பேரும் இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தி குற்றவாளி நிரூபிச்ச பிறகு இந்த நீதிமன்றம் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க தவறுனா அந்த அவசியமே உங்களுக்கு ஏற்படாது முதல்ல அவங்க இங்க கொண்டு வரதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க கண்டிப்பா கொண்டு வரேன் ஆனா அவங்க குற்றவாளிகள் தான் நிரூபிக்கிறதுக்காக நான் சொல்ற சில சாட்சியங்கள் இங்க கொண்டு வரதுக்கு இந்த கோர்ட் உத்தரவிடணும் நியாயமான <laughs> 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 நாளைக்கு சொல்ல போற சாட்சியில தான் குழந்தையோட உயிரே இருக்குது 
இந்த பொண்ணோட ஒரு வாரம் ஜாலியா இருக்க போற அப்பா எங்கள் ஆசீர்வாதம் கட்டாயம் <laughs> 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 நீதிபதி அவர்களே நான் உங்ககிட்ட சொன்னபடி அந்த நாலு பேரையும் சட்டத்துக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் இவங்க நாலு பேரை கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சதுக்காக ரொம்ப நன்றி ஆனா இவங்க நாலு பேர் குற்றவாளிகள் தான் எப்படி நிரூபிக்க போறீங்க என் தாயை கொலை செஞ்ச பாவி எங்க ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் பாண்டியராஜன் அந்த உண்மையை நீங்க தெரிஞ்சுக்க அவர்கிட்ட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஊமைய விசாரிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கிறேன் அவரு ஊமை அவன் எங்க இருந்து பேச போறான் ஊமையனா சொல்லுப்பா நீ பிறவிலே ஊமையா இல்லீங்க சட்டத்துலாங்க <laughs> 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 சமுதாயத்தில் <laughs> மகமாரி <laughs> 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 இந்த வழக்கில் சாட்சி சொல்ல எனக்கு அனுமதி கொடுங்க உங்க சாட்சி என்ன அனுமதிக்கிறேன் கடவுள் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை இந்த வழக்கு சம்பந்தமா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க எங்க ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் பாண்டியராஜன் ஒரு கொலைக்காரன் பத்து வயசுல எனக்கு தெரியும் அந்த சின்ன வயசுல என் கண் எதிர நடந்த முதல் கொலை எங்க அம்மாவை கழுத்து நெரிச்சு கொண்டது ஊமையனாவது பேச முடியாம ஊமை ஆயிட்டா அண்ணா கத்துன கதறின திட்டின அந்த கொலைக்காரனை கழுத்து நெரிச்சு கொள்ளணும்னு துடிச்ச ஆனா என் கை சிறுசா போச்சு என்ன பெத்தவன் கழுத்து பெருசா போச்சு அந்த கொலைக்காரன் செஞ்ச இரண்டாவது கொலை 
விஜயகுமாரோட அம்மாவை கொண்டது அப்பவும் நான் பக்கத்துல தான் இருந்தேன் ஊமி என்னாவது மூணாவது மனுஷன் ஆனா நான் அவருடைய மக நான் சொல்றேன் இந்த கொலைக்காரன் தண்ணில இருந்து தப்பிக்கவே கூடாது இப்படிப்பட்ட மிருகத்துக்கு மகளா இருக்கிறத விட நான் ஒரு அனாதியாவே இருந்துட்டு போயிடுறேன் வரேன் சார் அமைச்சர் ஆடிய பாதத்தின் பியூன் துரைசாமியை சாட்சி கூறுமாறு அழைக்கிறேன் சார் குறிப்பிட்ட சாட்சி ஊர் இல்லை என்று இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே பதிவாகி இருக்கிறது எங்க இருக்கிறார் என்று தகவலே இல்லை நீதிபதி சார் கரெக்டா டைமுக்கு வந்துட்டேன் யார் மாதிரி நான் தான் அமைச்சர் ஆடிய பாதம் பியூன் துரைசாமிங்க சாட்சி சொல்ல வந்திருக்கேன் இவரான இந்த சாட்சியை ஏத்துக்க முடியாது துரைசாமிங்கிறது ஒரு ஆண் இங்க வந்திருக்கிறத ஒரு பெண் சார் நான் பொண்ணும் இல்ல கண்ணும் இல்ல இங்க பாருங்க நீங்க சாட்சி சொல்லலாம் நீ எல்லாம் ஒரு மந்திரி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பெரிய மனுஷங்க காரி ஆகணும்னா என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அதாவது மாமா வேலை கூட கூட்டிட்டு போன பொண்ணு ஒரு ஹோட்டல்ல விட்டுட்டு அடுத்த பிளேன்ல நான் திரும்பி வந்துட்டேன் சார் நான் என் சொந்த வேஷத்துல வந்திருந்தா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் சார் சரி இந்த கேச பத்தி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நான் மந்திரி கிட்ட ரெண்டு வருஷமா வேலை பாக்குறேன் சார் என்கிட்ட எப்பவும் இது இருக்கும் என்ன பாக்குறவங்க எல்லாம் நான் சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு தான் நினைப்பாங்க ஆனா இந்த டேப் ரெக்கார்டர் பாட்டு கேட்கறதுக்கு இல்ல சார் அங்க நடக்கிற ஊழல் எல்லாம் டேப் பண்றதுக்கு இந்த கேசட்டை மட்டும் இப்ப போட்டு கேளுங்க ஏன்னா இது இந்த கேஸ் சம்பந்தப்பட்டது அந்த கேசட்டை கேட்டானுங்க ஓட்டு போட்ட அத்தனை பேர் அருவாலை தூக்கிட்டு வர போறானுங்க அதுக்குள்ள தலைமறை ஆயிடும் அந்த கேசட்டை பத்திர போடுங்க கிராமத்தில் எல்லாரும் சௌக்கியமா நன்றியோடையா <laughs> செத்து போன ஒரு ஓட்டுக்காக உயிரோடு இருக்கிற ஐம்பதாயிரம் ஓட்டை நான் எடுக்கலாமா இது தர்மமா நீ சார் நான் பேச வேண்டியதெல்லாம் என்கிட்ட பேசிருச்சு இந்நேரம் அந்த அமைச்சர் எப்படிப்பட்டவர் நீங்க தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இந்தாங்க சார் அவங்க கொடுத்த லஞ்ச பணம் நான் வரேன் சார் அடுத்தபடியா இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரசேகர் அவர்களை சாட்சியா விசாரிக்கும்படி கேட்டுக்கிறேன் கடவுள் சாட்சியாக நான் சொல்லுவதெல்லாம் சுத்தமான முழு பொய் பொய்யை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சார் கடவுள் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் சார் நான் இங்க சொல்ல போறது என்னமோ பொய் அப்படி இருக்கும்போது கீத மேல கையை வச்சு பொய் சொல்ல சொல்றீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் நீதிமன்றத்தில் வந்து கூண்டுல ஏறிட்டா உண்மையை தவிர வேற எதுவும் பேசக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியாதா நல்லா தெரியும் சார் ஆனா இப்ப நான் இங்க உண்மையை சொல்லிட்டா ஒரு அழகான அஞ்சு வயசு குழந்தையுடைய உயிர் போயிடுமே அந்த குழந்தையுடைய உயிருக்கு நீங்க உத்தரவாதம் கொடுக்கறதா இருந்தா இங்க தைரியமா உண்மையை சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் புரியும்படியா சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு நான் இங்க சொல்ல போற சாட்சி நியாயத்துக்கு சாதகமா இருக்க கூடாதுன்றதுக்காக நேற்று ராத்திரி சில குண்டர்கள் ஏன் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஏன் ஒய்ஃப் கிட்ட டியூஷன் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தைய ஏன் குழந்தைய நினைச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க உண்மை என்னன்னா அந்த குழந்தை ஏன் குழந்தை இல்ல சார் எங்க தொகுதி கவர்ச்சி எம்எல்ஏ கண்ணபுரானுடைய குழந்தை அவங்க குழந்தைய தூக்கிட்டா நீ என் குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தியா சொல்லுங்க சார் அந்த எம்எல்ஏ குழந்தை என்ன ஆனால் பரவாயில்ல என்ன உண்மையை சொல்லிட்டுமா யோ போயா அந்த ரவுடி பசங்க என் குழந்தை ஏதாவது பண்ண போறாங்க முதல்ல போயா அப்பா அந்த குழந்தை உயிருக்கு எந்த ஆபத்து இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு சார் இப்ப உண்மையை சொல்லிடுறேன் சார் போன ஜூலை மாசம் மூணாம் தேதி இந்த விஜயகுமார் தான் தம்பியுடைய பணத்தை சுமந்துகிட்டு கண்ணீரும் கம்பளையுமா ஏ ஸ்டேஷனுக்கு வந்து என்கிட்ட தான் ரிப்போர்ட் கொடுத்தார் நான் தான் அந்த கேஸை புக் பண்ணேன் அப்ப திடீர்னு டிஎஸ்பி சார் சத்யநாதன் வந்து 
மரியாதையா அந்த ஃபைல அவட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நான் கீழக்கரையில போய் விழுந்துட்டேன் சார் விழுகிறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கும் பிரயோஜனப்படுமே சொல்லி அந்த எஃப்ஐஆர் போட்டோ காப்பி எடுத்தேன் சார் அதான் இது இத பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஎஸ்பி உடைய வண்டவாளம் புரிஞ்சு போகும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் காவல்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ரொம்ப புனிதமான பேர் சார் மக்கள் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்க உங்களை காப்பாற்றுறதா ஆனா நாங்க அதை செய்யறோமா சார் எங்களை செய்ய விடுறாங்களா இல்ல சார் சார் இந்த கோர்ட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் சட்ட ஒழுங்கை காப்பாற்ற வேண்டியவங்க அதுல இருந்து தவறும் போது இந்த நீதிமன்றம் அவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும் சார் இப்படிப்பட்ட அழுக்கு முட்டைகள் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற வரைக்கும் எங்களை மாதிரி நியாயமான போலீஸ்காரங்களுக்கு காவல் இல்ல எங்களை நம்பி இருக்கிற மக்களுக்கு காவல் இல்ல நீதிபதி சார் எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மையெல்லாம் உங்க முன்னாடி கொட்டிட்டேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் நாளை காலையில் நான் உயிரோட இருக்க போறதில்ல இந்த உண்மையெல்லாம் சொன்னதுக்காக இந்த பாவிங்க அடிச்சே கொண்டுடுவாங்க அதுக்காக நான் பயப்படல சார் பயந்துருந்தா நான் இங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன் சார் காலையில ஒரு அழகான வெள்ள புடவை எடுத்து பொண்டாட்டி ஒரு நல்ல காரியத்தை செஞ்சுட்டு சாகமேன் அந்த கொலகாரை யாருங்கிறத நிரூபிக்க வேண்டிய நிலைமையில நான் இருக்கிறேன் அந்த கொலையை கண்ணால பார்த்த ஒரே ஒரு சாட்சி எங்க ஊர்ல இருக்கிற பட்டாளத்தான் ராஜலிங்க அவர்களை விசாரிக்கும்படி கேட்டுக்கிறேன் நீதிபதி அவர்களே பிறப்பு இறப்பு பதிவேட்டின்படி இவருடைய சாட்சி ராஜலிங்கம் அவர்கள் இறந்து விட்டார் என்னது சாட்சி ராஜலிங்கம் இறந்துட்டாரா இல்ல உன்ன ஒருபோது சாகாது நீதிபதி <laughs> 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 சில உண்மைகளை சில நோடி பொழுதில் சொல்லலைனா போய் முந்திக்கிட்டு அது உண்மையாயிடும் அப்படி ஒரு நிலைமை உண்டாக்கிடாதீங்க பிளீஸ் என் சாட்சியத்தை உடனடியாக எடுத்துக்கங்க கெட் த டாக்டர் இமீடியட்லி சாட்சி விரும்பினால் உட்கார்ந்து கொண்டே சாட்சியம் கூறலாம் மன்னிக்கணும் சார் நீதிக்கு முன்ன அநியாயமெல்லாம் தலைநிமிந்து நிற்கும் போது நியாயம் தள்ளாடி உட்காரக்கூடாது சார் உங்கள் வாக்குமூலத்தை நீங்கள் கூறலாம் சார் இந்த விஜயகுமாருடைய தம்பிய அந்த தங்கத்தை இந்த பயிரை மாணிக்கம் இவருக்கும் எல்லாம் வெட்டி சாட்சியம் என் கண்ணால பார்த்த அதுக்கப்புறமா வந்தாரு அந்த சத்திய கீர்த்தி டிஸ்டிக் சூப்பர் போலீஸ் மிஸ்டர் சத்தியநாதன் விசாரணைங்கிற பேரால என்ன வேஷம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவமான சின்னம் காக்கி சட்டைக்கு நீங்காத க கொலை செய்யறவனை விட அந்த குலகாரனை அவன் காப்பாத்த நினைக்கிறானோ அவனைத்தான் பெரிய குற்றவாளியா நினைக்கிறேன் அதுக்காக அந்த பலிக்கல அவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தேன் காப்பி இதோ நான் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல கையெழுத்தும் போட்டு கொடுத்தாரு மைனர் கூட்டத்துக்கு கண்ணையும் காமிச்சாரு மைனர் நெருப்ப அள்ளி என் குடிச மேல கொட்டினாரு கொழுந்து விட்டு எரிஞ்ச தீயில நான் சாம்பலாயிட்டேன்னு நினைச்சானுங்க காலையில விஜயோட நிலவை அறிஞ்சு உதவி செய்யணுங்கிறதுக்காக சந்தோஷமா புறப்பட்டேன் மறுபடியும் எதிர் இங்க தாக்கினாங்க மறுபடியும் உங்க உயிருக்கு ஆபத்தா நீதிபதி அவர்களே நெருப்பிலேயே குளிச்சு எதிர்நீச்சல் அடிச்சு வந்தவன்னா என்னையா இவங்களால நிறுத்த முடியும் அன்னைக்கு நாட்டை காப்பாத்துறதுக்காக என் காலை இழந்தேன் இன்னைக்கு உண்மையை காப்பாத்துறதுக்காக என் உயிரையே இழக்க தயாரா இருக்கேன் வந்த எதிரிகளை தூக்கி பந்தாடிட்டு உண்மையை சொல்றதுக்காக நான் இங்க ஓடி வந்திருக்கிறேன் வழக்கு நாளை உத்திவைக்கப்படுகிறது என்னுடைய இத்தனை வருஷ சர்வீஸ் 
என் தங்கச்சியை கெடுத்துட்டான் எனக்கு நீதி கிடைக்கல அதனால சட்டத்தை நானே கையில எடுத்துக்கிட்டு அவங்க எல்லாம் பழி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நீதி மன்றத்துக்கு வர்றவங்களை தான் நான் பாத்துருக்கிறேன் தவிர தன் தாயையும் தம்பியும் கொலை செய்தவங்களையும் அதுக்கு உடந்தை அறந்தவங்களையும் கோர்ட்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தி இப்ப இவங்களுக்கு நீதி வழங்குறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிற முதல் மனிதனை இப்ப தான் சந்திக்கிறேன் இந்த மனிதாபிமானத்தை நான் பாராட்டலன்னா நான் மனுஷத்தன்மை இல்லாதவன் ஆயிடுவேன் ஆகவே மிஸ்டர் விஜயகுமார் ஜெயில இருந்து தப்பிச்ச குத்தத்தை நீங்க செஞ்சிருந்தாலும் அதனால நாலு சமூக விரோதிகளை பிடிச்சு கொண்டு வந்து இந்த கோர்ட்ல நிறுத்துறதுக்கு நீங்க காரணமா இருந்ததுனால உங்களை மன்னித்து விடுதலை செய்து தீர்ப்பு கூறுகிறேன் காப்பாற்றணும் எங்களை விடுதலை செய்துதான் ஆகணும் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கப்பா ஓ இன்னைக்கு உங்களுக்கு வெட்டிங் டே இல்ல மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன் ஐயோயோ நான் கட்டாய வாங்கிட்டு வரமா எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கப்பா என்ன சார் தடுமாறுறீங்க இந்த நீதிமன்றத்து தூண்கள் ஆடுற மாதிரி இருக்கா எங்கெங்கயோ முயற்சி பண்ணி கடைசியில உங்க முடியிலே கை வச்சுட்டாங்களே இந்த நீதி தேவதைக்கு சவால் விட்டாங்களே இப்ப என்ன சார் செய்ய போறீங்க மிஸ்டர் விஜயகுமார் இந்த நாலு சமூக விரோதிகளே இந்த நாலு தேச துரோகிகளே கோர்ட்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தி அடையாளம் காட்டி அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க கிராமத்தில் இருந்து வந்திருக்கிற சாதாரண பிரஜையான உங்களுக்கே இந்த உணர்வு இருக்குமானா நீதியை காக்க வேண்டியனா நீதிபதி ஸ்தானத்தில் உட்கார்ந்துட்டு தடுமாறிட்டேன்னா நீதி தேவதையே என்ன மன்னிக்க மாட்டா ஒரு நல்ல காரியத்தை சாதிக்கணும்னா ஒரு பெரிய இழப்புக்கு தயாரா இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க சத்திய சோதனை அந்த பேரிழப்புக்கு இப்ப நான் தயாராயிட்டேன் என் குடும்பமே அழிஞ்சாலும் சரி இந்த நாலு தேச துரோகிகளுக்கு தூக்கு தண்டனையே விதிக்கிறேன் 